Buonasera a tutti, con grande piacere volevo annunciarvi questa nuova iniziativa con Vision Forex, delle analisi su time frame giornalieri, alcune coppie monetarie con la tecnica Ichimoku. Prima di cominciare la nostra analisi per la settimana prossima, volevo leggere solo il disclaimer che questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento, né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati reali o simulati non forniscono alcuna garanzia rela eh, relativamente a ipotetiche performance operative future. L'attività di trading <coughs> speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eh, eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisione di investimento prese dallo spettatore. Lo spettatore pertanto eh, esonera questo webinar e chi lo ha prodotto nei limiti di legge da qualsiasi responsabilità adesso con essa o derivante. Grazie per la vostra attenzione. Chi ci segue su Vision Forex, su forum, ha visto le prime operazioni con, eh, su coppia dollaro americano contro dollaro canadese che sono state eseguite già alla eh, prim, primi, eh, giorni di gennaio, primi giorni di gennaio e si poteva già mh, prevedere con, un certo, eh, con una certa dose di eh, sicurezza che qui abbiamo a che fare con un inizio di un abbastanza sostanzioso trend ribassista. Queste prime operazioni ci hanno permesso di guadagnare addirittura, di poter guadagnare un 100% del primo, sul primo movimento sul nostro conto. E ovviamente non era esattamente 100% perché ho aspettato un po' troppo a lungo prima di chiudere tutte le operazioni. Alla fine la eh, nostra resistenza si è rivelata abbastanza forte, eh, il nostro supporto scusate, si è rivelato abbastanza forte e non ha permesso di andare avanti. Per fortuna il nuovo movimento ci ha permesso di nuovo a guadagnare abbastanza eh, soldi eh, per essere soddisfatti. In questo momento non è esatto così perché se andiamo sul nostro eh, programma Show B vediamo che in questo momento siamo a un 63%, cioè metà di quello che c'era. Ovviamente speriamo che va avanti così come abbiamo previsto. Adesso la nostra analisi. analisi eh, abbiamo in questo momento due eh, scenari possibili seguendo le onde di Cimoku, secondo eh, Hosoda. Eh, il scenario più probabile, quello che ho scelto io da seguire, è quello ribassista, con presa in posizione particolare di supporti quando il prezzo arriva là. E speriamo che in futuro, fino alla fine del, di febbraio, si dovrebbe eh, arrivare fino a questo punto, cioè a un 1.280 circa adesso non sono molto preciso eh, è una previsione a un lungo ter termine molto lungo termine vediamo in questo momento a breve cosa ci dovrebbe aspettare adesso abbiamo le nostre linee Kim Jun e Tenkan dritte mh, parallele questo vuol dire che siamo in una sorta di trend mh, laterale con evidente prezzo che sta scendendo sempre più verso il basso e abbiamo tre giorni, grazie a questo fenomenale indicatore che ci fa vedere eh, i punti massimi e minimi che stanno, sono responsabili per la media del, della linea Kinjun e della linea Tenkan, ci fanno vedere che abbiamo ancora uno, due, tre, quattro giorni prima che la linea Tenkan comincia ad abbassarsi, almeno che prima di questi quattro, eh, scusate, linea Kim Jun comincia ad abbassarsi, eh, almeno che in questi quattro giorni prima non arriva eh, 
un ribassamento del prezzo che rompe questi minimi che decisamente ci dirà il, la direzione verso sud cioè verso eh, sell per guadagnare qualcosa la stessa identica situazione sul Tenkan, cioè abbiamo 1, 2, 3, 4 giorni di attesa prima che di nuovo questo massimo sarà mangiato, diciamo così, eh, dal tempo e comincia anche a cambiare la direzione che comunque sono molto molto favorevoli al mh, eh, eh, ribasso e vediamo se addirittura il prezzo arriva là dove do, mh, abbiamo previsto con le nostre analisi secondo i Cimoku. Queste sono le date da ricordare perché eh, qui dovrebbe succedere qualcosa che ci dirà sul prezzo come si comporterà. Ovviamente ho detto sempre con una dose soltanto di probabilità visto che il prezzo potrebbe anche fare un'altra cosa, un, un altro tipo di eh, onda di comportamento del prezzo che ci poi ehm, dirà che non sarà esattamente così eh, vediamo in futuro eh, aspetto i vostri commenti eh, vediamo se mh, la Ichimoku ci ha detto la verità questa volta eh, scendendo su ten frame inferiori si potrebbe anche vedere che comunque tutta la situazione è abbastanza pro ribassista eh, eh, se il prezzo su 4 ore ovviamente supera la nuvola anche in questo punto il nostro scenario pro ribassista ovviamente sarà completamente negato e eh, la onda che ci si creerà in futuro sarà un'onda P che è ancora del tutto probabile eh, grazie per l'attenzione per la prima puntata è tutto e ci vediamo tra ci sentiamo tra una settimana per fare analisi di, della nostra analisi grazie salve